Hello everyone, so welcome to another video. In this video, i-share ko yung workflow ko kung paano ko nagka-color correct and nagka-color grade ng aking mga footages. Disclaimer lang, di ako professional colorist. Na-enjoy ko lang mag-color grade talaga. Kung meron kang iniisip na look na gusto mo achieve sa mga footage mo, tapos nagawa mo siya, sobrang sayo lang. And another thing, you guys didn't know, ako usually yung nag-shoot and nag-edit ng mga parody music video ni Mikey Bustos. But isa sa pinaka-favorite ko is Caldereta. Hello? Mommy? Before we start, if hindi pa kayo subscribe in this channel, feel free to subscribe if into filmmaking ka rin, or into tech, ganyan, or whatever. Papakita ko dito, basically, ito yung music video na shinot namin sa US. Yung sa susunod na lang na music video kasama ko yung brother ko. So, so kung hindi nyo pa nakikita yung music video, I suggest na panawarin nyo muna siya sa after balik kayo dito. Nandito rin siya sa channel, or ilagay ko na lang yung link sa baba. Maraming paraan sa pagka-color grade. But i-share ko lang yung uh, na-develop ko over the years na easy and fast way. Parang shortcut version. So, easy and fast way na sa tingin ko na nag-work for me. So, in short, color correction, yun yung process ng pag-adjust ng correct exposure and correct white balance. So, as much as possible, yung most natural looking yung maging footage mo. Not too dark, not too bright, not too blue, not too yellow. Then, color grading naman, parang yun na yung creative process na in-apply sa footage na coloring. Susunod na lang, sa susunod na lang. So using the Adobe Premiere Pro, after I cut all the footages and nalatag ko na siya, my first step is, um, binabrowse ko muna lahat ng clips and naghahanap ako ng best possible scene na pwede kong gamitin as reference. Hinahanap ko yung pinaka-widely used na clips. So in this case, yun yung nasa Hollywood Dam kami and sa Venice Beach. And make sure then look for yung pinaka-properly exposed na footage and pinaka-tamang white balance din para mababawasan kayo ng time sa pagka-color correct. If maayos na yung pagkakashot ko lang. So, tip number one, kung nag-shoot pa lang kayo, uh, make sure na properly exposed na yung footage nyo. So, make use of the histogram. Nilalagay siya sa camera para gamitin. So, most of the modern mirrorless cameras naman, meron ng histogram. So, make use of it. Make sure yung histogram as much as possible, gitna siya. Not too much on the left, not too much on the right. And also, yung white balance. Pag mag-shoot pa lang, don't use auto white balance kasi ayaw mo yung video clip ko na mag ng color midway. Kung kaya nyo gawin yung custom white balance, much better. Yun yung tip number one. Para pagdating dito, mas less na yung kailangan yung color correct. So, kung nakapili ka na ng reference clip mo, in this case, ito yung ginamit kong reference clip. So, step two is choose a lot. Ano ba lot? Lot is a lookup table. In short, yun din yung parang filter para sa video. Sobrang dami naman kasing available na lot online. Kung masipag kayo maghanap, marami kayo mahanap sa YouTube na namimigay ng mga lots. So, make use of it. So, ako, ang usual ginagawa ko, kung ipili ako ng lot na pinaka-feel ko or pinaka-babagay sa footage, then, pina-fine-tune ko na lang to my taste. So, when choosing a lot, so in this case, since nag-shoot kami sa California, so basically, itong buong music video na sa Los Angeles sa Shino. So, gusto ko yung look na California look. Parang California vibe na feel. And summer-ish, med medyo orangey na vibrant. So, yun yung, yun yung nasa mind ko. So, maghahanap na ako ng lot. I-check ko yung pinakakababagay sa iniisip ko. Kung may mga choices naman kayo ng lot, yun. So, ginagawa ko, nagka-trial and error ako. So, paano ba gumawa ng adjustment layer? New item lang. Tapos, click nyo adjustment layer. Nalabas siya dito, drag mo na lang siya dito. So, adjustment layer, may lumetri din yan. When applying a lot, so ako usually, binababa ko muna yung intensity sa around 50% to 60% para hindi full-blown agad. Ito medyo mas faded, medyo mas old-school retro feel. Ito, ito mas yun nga, mas parang vibrant for me. Mas feel ko yung summer dito eh, sa lot na to. So, ayan. 
So, ito na yung lock na natili ko. The tip number two, adjust the intensity slider. So, most common na nakikita ko kasi dito, siguro yung mga mistakes na mga mas baguhan lang. Pag nakita ko yung video nila, sobrang obvious na nakasalpak na filter. So, yun yung lagi kong gusto ko avoid na hindi maging too much yung filter o yung itsura ng lock. Tinadial ko lang siya talaga sa pinaka-tamang taste. Okay, so yung tip number two, use your intensity slider. And huwag masyadong overdo. Tip number three, para mas ma-adjust nyo yung intensity slider ng mas tamang paraan, make use of the lumetriscopes. And ang common yung ginagamit ko, itong tatlo. Yung waveform, luma, uh, RGB parade, and yung vectorscope. So, itong waveform luma, siya yung nagsasabi ng exposure ng footage mo. So, basically, parang yan din yung histogram. So, zero yung blacks, and 100 yung pure white. Yung siguro mga 20 to 30, and yung shadows, makagalaw rin siya. 50, 60, 50, then yung mid-tone 70, 60, 70, 80 yan yung highlights itong 90, 100 that area yan na yung whites so yan yan yung basic general guideline tapos ito naman RGB parade basically parang waveform mo pero nakasplit into 3 colors yung red, green, and blue so dito mo matatel yung image mo kung tama yung white balance mo yun alam mo tong temp makikita mo mataas yung blue it's green purple same din yan itong nasa taas Yan yung mga highlights. So, in this case, itong line na to nakikita nyo, yun yung nag-represent ng sky. Kasi itong mga blacks dito. So, yun din yung image eh. Kasi ito naman vector scope. Um, basically, parang sinasabi rin nyo sa'yo yung overall color ng footage mo. So, pag ginalam mo nga ito, makikita mo nga nag-shift siya to blue, green, pupunta siya sa green. No? And, siya rin nagkasabi ng saturation sa'yo. So, pag pinatay mo ito, makikita mo na nawala siya. Kung tinaas mo naman sobra, too much. Anyway, so yan lang yung basic explanation nito. So yan yung mga tools na ginagamit guide to adjust the colors and the exposure. So i-adjust ko na intensity slider. So titingin na ko dito sa, basically ang tinitignan ko dito is yung waveform. And since ito S-log 2 to, nakita nyo flat pa. So well, yung 10, yan yung mga pinaka-blocks, darkest areas ng footage nyo. Pag tinaas ko itong intensity, makita nyo bababa yung daan-daan. And pag tinignan nyo yung footage nyo, nabuhay na, nagka-contrast na siya pag adjust pa lang ng intensity yan. So, usually, nilalagay ko lang siya sa position na bababa lang yung mga blocks as far as they can, pero hindi yung magka-crush na yung shadows. Kasi pag tinignan yun, inangat ko dito sa 120. Sobrang na-stretch na siya, and yun na, pangit pa sorda yung pinalabasan ng image. So, make sure na sa tama lang siya. So, in this case, ang ginagawa ko, yan, siguro daw dito lang, 56 to 60. Usually, in-on-off ko to see kung yung nangyari sa kanya. So ito, nakita nyo, itong vector scope, pag ino nyo yung creative, lumaki na siya kasi nagka-saturation na rin siya. So ito na yung parang pinaka magiging reference ko. So after that, step 3, i-match na yung footages mo. Also here, ipapakita ko na kahit same ang lot na ginamit mo, hindi mo pa rin mamamatch yan if hindi mo siya kinolor correct properly. So here, parehong shot sa S-Log 2, parehong morning. Pero ito, medyo mas madilim compared dito. Ito, medyo overexposed yung highlights. Kita nyo rin dito sa scopes. Dito na kapasok yung color correction. So basically, para nabaliktad ko yung process. Nauna yung lot ko, then ina-adjust ko based sa lot. So ito yung naging reference ko, and ito yung adjustment sa ginawa ko sa kanya. Ayan. Since gusto ko kasi medyo summer vibe, diba? So, mas nilasan pa yung temp from dito. Ayan siya. So, on, off. So, tinaas ko kung yung exposure since medyo madilim siya, ito makikita niya. So, you can adjust it naman and check lang lagi yung scopes yung correction ko sa kanya. So, based dito, pinagawa kong guideline na itong color para ma-match ko siya sa isang S-Log 2 na clip, which is this. So, ito, nakita ko yung sa sky, pinakamataas is yung red, tapos green, medyo sa baba na konti, tapos blue sa baba. So, yung nagiging guideline ko na dapat, red, green, blue. Patin ko dito, medyo ganun na siya, eh, ba? Red, green, blue na rin. Eh. So, apply ko yung correction na ginawa ko. Ayan. So, konting adjustment na lang dito sa... Then, since medyo overexposed siya, pinaba ko yung exposure, negative 0.3 highlights, negative 15.4. Pag matatabihin mo itong dalawa, mas seamless na siya. Yan. Unlike before, without the correction, may tsura niya. Madilim, lumiwanag. So, from madilim, lumiwanag, tas medyo purplish. Kahit gamit mo yung same lot sa kanila, walang point kung di rin magmamatch. So yan yung is using the two S-Log 2 na clips. Basically, gagawin ko yun sa lahat ng S-Log 2 na clips ko. Mamatch ko sila using the um, basic correction. So yun, pag nakuha ko na yun, ang next step na dinanang ko dito na may ibang step ako na ginawa. Since yung mga night shots namin, HLG3 yung picture profile, which is hindi siya ganun ka-flat compared sa S-Log 2. 
hindi ko magagamit yung same na adjustment layer for the HLG3 clips. So here on my timeline, makikita nyo itong adjustment layer is dalawang set siya, nakakat cut siya. Ayan na. Yung sa taas, 4S lag 2 ko. Then, itong sa baba, 4 HLG3 clips ko. And also, sa mga G85 na footage. Ang medyo isang struggle na encounter ko dito. Ginamit namin iba-ibang cameras dito sa music video na to. So, meron Sony. Then, sa Sony pa lang, may S lag 2 and HLG3. Magkaiba na yun. Then, G85. So, iba na rin yung look niyan. Tapos, meron din kaming mga drone footages na galing sa Mavic Air. Ngayon, kailangan ko na i-match yung S lag 2 at HLG3. Ang ginawa ko dito, since ito, for example, itong same adjustment layer with this LUT, nasa 50% tong intensity. Ang in-apply ko siya dito, ta clip na to. Pakita nyo na medyo too much for me. Too much siya. Oversaturated din. Tignan nyo itong scopes dito, ayan, medyo like limit na tong mga yellow and reds. So ito, gumawa ako. Instead, nagagamit ko yung same adjustment layer. Gumawa ko ng separate adjustment layer, pero mas subtle lang siya. So ang ginawa ko dito, Ginamit ko yung same na lot and dinap ko lang siya sa 24% intensity instead na 50. So ito yung naging base ko and so far, pag binuksan ko to, hindi na nalalayo. Almost same na rin sila. And then, kokorek ko na lang siya based sa taste. Yan, very wala na akong ginawa pala. Dinap ko lang exposure ng negative 2 so, without the correction. Wala na masyadong adjustment. So yun yung sinasabi ko na if shinote nyo na siya ng tamang-tamang exposure and tamang-tamang white balance, halos wala na kayong gagawin sa correction. Yun yung ginagawa ko to match HLG3 and yung S lag 2. Next naman, ipapakita ko yung ginawa kong pag-adjust to match yung HLG3 and yung galing sa G85. Another example, ito yung isa sa pinaka-challenging uh, pinaka is yung nasa LACMA kami. Kasi LACMA is naturally yellow yung lights doon. So gusto ko mas natural color na hindi yellow. So ayun, para at least yung skin tone, tama pa rin. Ang challenging part dito is yung kuha ng G85 and sa Sony ulit dito sa LACMA. Yung part. Kasi parang ito, nag-sign ako na parang may phone. Tapos, ito, nakita nyo to kung dito sa gilid na to. Ito yun, nakasabit na yan. Yan yung G85. Diba? At least para mas fluid yung cut niya, ginamit ko na rin yung same shot. Bakit ako nang walang adjustment, walang color correction. Ayan. So, ito, kita kita, very mas flat talaga yung sa Sony. And ito, very high contrast, very high saturation, and very yellow yung G85 dito. Since, wala rin naman to plan gamitin talaga sa music video, pang BTS lang talaga. Pero ginamit ko. So, ayan kailangan pa yusin. So, in-apply ko adjustment layer. Medyo inalis ko yung pagka-yellow niya para ma-match yung ibang lock mga na footage. Tapos, binawasan ko lang ng highlights para yung highlights dito sa ilaw. Then dito, ang ginawa ko, basically, titingin lang din ako dito sa scopes. So, sa vector scope, sobrang naging yellow siya, di ba? So, baba ako ng temp. Yung temp ko, in-adjust ko negative 40 pa. Ayan. Pag titingin yung vector scope, medyo hindi na gumalaw. Compared mo, Without the adjustment, kitang-kita mo paano nag-shift yung vector scope. So, yan. So, yung ibang adjustments sa ginawa ko sa kanya exposure, sobra siyang liwanag. Negative 6. Sa contrast, binaba ko ng negative 50 since sobrang contrast nga yung G85. Sa highlights, binaba ko rin ng negative 57. Shadows, binaba rin ng konti. Saturation, binaba ko rin. Nasa 90 na lang siya. So, ito. Pag walang adjustment layer, kita mo na rin na similar look na kagad sila. Last siguro, pakita ko lang yung shot from the Mavic Air. So, sa drone shot na to, um, ito na yung adjustment layer ko. Papatayin ko siya. So, ito yung without adjustment layer. So, without the correction, Mavic Air to ah. Very contrasty pa rin niya. Kahit na DC ni like to, alam ko. So, mas okay pa rin nga yung mga D-Log. Which is yung yung makikita nyo sa mga Mavic Pro. Diba? D-Log. So, ito. Maglagay mo lang adjustment layer. Ayan siya. So, parang, diba? Saturated. Masyado. Ito yung mga adjustments na ginawa ko. Mas pinawarm ko siya using this. So, nag-base pa rin ako dito sa RGB. Pag ito titignan nyo, masyadong mataas yung blue dito. Tapos, binabahan ko ng contrast para lumita yung details ng mga shadows. So, ito yung actual footage na wala ka pang ginagalaw. So, ginamit ko yung same lot with the HLG3 and mga G85. Is isang adjustment layer lang yan. Tapos correct ko na lang using the basic correction. So yun lang usually ginagawa ko. Simple lang talaga. Alright. So yun lang. So basically, ginawa ko na lang siya sa lahat ng clips. 
minaction na lang. Tapos kung may mga similar na clips, mga uh, parehong situation, parehong location, kinakopy ko na lang yung ginawa kong correction sa kanila. If yung footage nyo is isang camera lang and consistent na rin yung location, isang location lang, fix naman lahat ng exposure, pwede sa adjustment layer ka na rin mag-adjust ng mga kailangan mong i-fine tune. I think tapos na. So, hindi ko lang mahaba na ata nito. Yun, hindi ko rin alam if may sense itong pinakita ko. First time ko nga lang kasi talaga gagawin. Hindi ko pa alam paano i- explain ng maayos. Pero I hope meron kayong natutunan sa shinair kung pagka-color correct yung paano ko ginagawa yung process ko. Yung makahelp tong video na to, please like this video. Kasi nakakatulong yun sa amin mga creators para sa algorithm ng YouTube. Siguro mas papansinin ka ng YouTube kung nila-like or may interaction, mag-comment, ganyan. So, kung nakahelp tong video na to, mag-comment ka na lang. Tulungan ka niya. Big help for us. And yeah, if hindi pa kayo nakasubscribe, new to this channel, nakaabot ka dito sa part na to. Thank you for watching. And consider subscribing then. Yeah, let me know if okay tong ganito content. So, pwede pa ako gumawa ulit next time ang mga tutorials about sa uh, color grading and workflow. Also, yeah, please support me by following sa Instagram. And also, may Facebook din ako. And doon ko pinapost yung mga Facebook page. Pinapost ko yung mga all of my works doon. Well. Yun lang. So, hindi na ako magtatagal. Sobrang tagal na nito. Thanks for watching. And see you guys on the next video. Natapos na ako. Cheers. Wala na laman yung kape. Thanks for watching. See you on the next video. Cheers.